students. Uh, so the question that we'll be discussing now about the exercise 1.4, as you can see on the screen, the question uh, goes like this: the temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what temp uh, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero, and what would be the temperature at midnight? So, here the question is given to us that 8 degrees Celsius temperature after the 12 noon Sorry, after the 12 uh, When will be the, uh, the temperature will be 8 degrees Celsius That we need to calculate And what we need to find out in the question is that Second part of the question We need to find out what will be the temperature at 12 noon that These are the two questions that are given here So, the first question is to find out when will be the temperature 8 degrees Celsius? Okay, so question by SAB the hour ki jo temperature hai every hour 2 degrees Celsius se would decrease over or jo 12 uh, noon pe hai uska temperature hai 12, uh, 10 degrees Celsius that is above zero. Above zero ka meaning hai ki uska jo temperature hoga at 12 noon it is plus 10 degrees Celsius above zero. Above zero means plus 10. Below zero means it will be a negative number. So, पहले देखते हैं at noon the temperature is equals to 10 degrees Celsius. Okay, at 12 noon the temperature is 10 degrees Celsius. Decrease in temperature. Decrease in temperature is equals to 2 degrees celsius per hour it is given okay per hour 2 degrees celsius se decrease over decrease over matlab minus minus karna hoga hum logo now we need to find out cup temperature 8 degrees celsius over now suppose the temperature at temperature at जैसे यहां पे दिया हुआ है कि 12 नून पे टेंपरेचर 10 डिग्री सेल्सियस है हम लोग को निकालना है टेंपरेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो दैट मींस माइनस निकालना है तो ऑब्वियसली इससे वैल्यू कम होगा तो करना क्या होगा हम लोग को ये वाला जो नंबर मिला हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस हम लोग क्या करेंगे एक-एक आवर लेके उसका टेंपरेचर 2 डिग्री सेल्सियस करके डिक्रीज करेंगे ओके सो टेंपरेचर एट ये 12 नून है दैट मींस नेक्स्ट इट विल बी 1 pm so the 1 pm it will be decreased by 2 degrees celsius that means 10 minus 2 or you can write in this form 10 plus minus 2 both are the same thing only so you will be getting as 8 degree celsius okay plus and minus it will be minus 10 minus 2 it will be 8 degree celsius same way temperature at 2 pm it will be 8 minus 2 it will be 6 degrees celsius similarly at 3 pm this will be equal to 6 minus 2 this will be equal to 4 degrees celsius similarly at 4 pm it will be 4 minus 2 it will be 2 degrees celsius at 5 pm it will be 2 minus 2 it will be 0 degrees celsius then at 6 pm it will be 0 minus 2, it will be minus 2 degrees Celsius. Okay, so we have got till 6 pm, it is minus 2 degrees Celsius, but we need to find out up till 8 degrees Celsius. So uh, let us find out more. So if I see now, it is 6 pm, so at 7 pm, it will be minus 2, minus 2. It will be minus 4 degrees Celsius. At 8 pm, it will be equal to minus 4, minus 2, it will be minus 6 degrees Celsius. And at 9 pm, it will be minus 6, minus 2, that will be equal to minus 8 degrees Celsius. So, as you can see, we have got a value as minus 8 degrees Celsius. So, this is the first question that we need to find out. So, the question was to find out what we, when we be the temperature below zero that is 8 degrees celsius at what time so we got a time at 9 pm okay so this is the first question that we have got 
Now for the second part of the uh, question it is given if your temperature at 12 noon is 10 degree celsius then what will be the temperature at 12 midnight okay so so the temperature at 12 am it will be equals to so from 12 pm to 12 am it has a difference of 12 hours okay dono ke beech mein jo difference hai wo 12 ghanta ka hai तो 12 घंटे के हिसाब से क्या कहेंगे क्योंकि जैसे क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि जो टेंपरेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होगा तो हम लोग क्या कहेंगे जो वैल्यू है वैल्यू को मतलब 12 आवर्स का जो डिफरेंस है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्लियर सो 12 into 2 दिस विल बी इक्वल्स टू 24 डिग्री सेल्सियस ठीक है मतलब 24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा तो अगर 24 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा सो व्हाट विल बी द टेंपरेचर so, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे decrease in temperature, decrease in temperature till 12 a.m. So the temperature at temperature at 12 a.m. will be equal to this is 24 degree Celsius. So we'll be subtracting 10 minus 24. So it will be equal to minus 14 degree Celsius. Okay, so this will be the temperature at 12 m. So this is a question of question number five. If you have any doubt related with this, you can uh, leave a comment on the comment section. Now we'll be discussing question number six. Okay, now let's see question number six. Uh, you can see on the screen the question. The question goes in this way. In a class test. Plus 3 marks are given for every correct answer that is and minus 2 for the incorrect answer. So for correct answer we will be getting plus 3 and for incorrect answer we will be getting the answer is minus 2. We will be getting subtracted by minus 2. Now it is given that uh, first question is Radhika scored 20 marks if she has got 12 correct answers and how many questions has she attempted correctly so suppose we see for the correct answers for correct answers she has done 12 correct answers so it will be 12 into 3 this will be equal to 36 she got 36 for the uh, 12 correct answers now but she scored not 36 usne score kiya tha 20 to abhi hum log ko dekhna hai ki 20 kab kaise hoga now for incorrect answers or we can consider as number of incorrect answers to number of incorrect answers kaise find karenge uh, we have to see the total score total score usne kiya tha 20 ठीक है और उसका जो मार्क्स मिला है उसको मार्क्स मिला है 20 20 और ये वाला जो स्कोर है दैट इज करेक्ट आंसर्स के साथ इसको सबट्रैक्ट करना होगा तो दैट इज 20 minus 36 ठीक है तभी तो हम लोग का जो इनका एक आंसर्स का मार्क्स है वो मिलेगा हम लोग को तो 20 minus 36 जो हम लोग ने किया तो इसका आंसर है minus 16 ठीक है सो सी हैज स्कोर minus 16 फॉर द इनकरेक्ट आंसर्स Okay, so for this will be not for number of, we will be considered in this for incorrect answers. Now we will be considered as a number of, number of incorrect answers. So minus 16 divided by, okay, incorrect answers ke liye kitna marks mila tha? Minus 2. So this will be divided by minus 2, to minus 1 is cancel. So this will be equal to 2 is 16. So C has attempted 8 incorrect answers. Yeah. So this is for the first part of the question. This is the first part of the question. One more question is there. That is in the question number two. Mohini scores minus five marks in this test. Though she has got seven correct answers, how, how many questions has she attempted incorrectly? So uh, almost same way se hi karna hai. Ham logo ko dekhna hai ki ham kitna uh, questions wo attempt kya incorrectly. Wo same hi karenge. Okay. 
तो ये वाला पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट का देन इफ आई गो टू द सेकेंड पार्ट I go to the second part. So the second part is given that Mohini scores minus five five marks in this. So for incorrect answers of Mohini, answers of Mohini, she has total scored. She has got minus five marks and. She has done seven correct answers, so it will be minus. It will be uh, three into seven because she has done uh, three correct answers, so three it will be multiplied into seven. So minus five minus twenty one. This will be equal to minus twenty six. So she has uh, total score for incorrect answers. She has got minus twenty six. Okay. Now the number of incorrect answers. Number of incorrect answers. जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया था कि two के साथ divide क्या किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे. Two के साथ divide कर लेंगे. तो minus twenty six by minus two, minus minus cancel. तो twenty six by two करेंगे, तो हम लोग का answer आएगा thirteen. So Mohini ने thirteen incorrect answers उसने attempt किया था. ठीक है? So these are the two part of the questions. Is it clear? So if you have again, if you have any doubt, you can give in the comment section. Then uh, we will be going to question number seven. Okay. Now, uh, as you can see, the question number seven on the screen. Question goes in this way: An elevator descends into a mine shaft at a rate of six meter per minute. If the descent starts from ten meter above the ground level, how long will it take to reach minus three fifty meter? Now. जो क्वेश्चन पे जो डिसेंट दिया हुआ है डिसेंट का मीनिंग है कि डिसेंट दैट इज मॉब फ्रॉम अबव टू बिलो दैट मींस ऊपर से वो नीचे आ रहा है ठीक है कहां से आ रहा है क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि द एलिवेटर वाज 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल दैट मींस वो 10 मीटर ग्राउंड लेवल के ऊपर है और 10 मीटर से वो नीचे आ रहा है अप टिल माइनस 350 मीटर तो माइनस 350 मीटर पहुंचने तक उसको कितना टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट करके दिखाना है ठीक है लेकिन एक पार्ट वहां पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि जो एलिवेटर का जो शेफ्ट है वो नीचे आता है सिक्स मीटर पर मिनट ठीक है तो उसी को कंसीडर करके हम लोग पहले कंसीडर करेंगे अभी एक चीज देख लेना कि क्वेश्चन पे ऐसा दिया हुआ है कि सपोज वहां जो एलिवेटर है ये सपोज एलिवेटर है वो ग्राउंड मीटर से टेन मीटर अबो है ठीक है दिस विल बी योर एलिवेटर एलिवेटर और जो इसका जो टाइम कहा तक जाना है फाइनल पॉइंट उसका फाइनल पॉइंट है ग्राउंड के नीचे और उसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन पे दैट इज माइनस थ्री फिफ्टी मीटर ठीक है अभी डायग्राम देख के बता सकते हो कि जो उसका डिस्टेंट लेवल है वो कहां से कहां तक ड्रॉप करेगा वो एलिवेटर स्टार्ट करेगा टेन मीटर अबो से आएगा नीचे थ्री फिफ्टी मीटर बिलो तक तो टोटल कितना डिस्टेंस मूव करेगा देख सकते हो टोटल डिस्टेंस मूव करेगा दस मीटर अबो टेन और थ्री फिफ्टी मीटर बिलो दैट मीन्स टेन प्लस थ्री फिफ्टी दैट मीन्स उसका जो टोटल डिस्टेंट लेवल होगा वो होगा टेन प्लस थ्री फिफ्टी तो हम लोग लिखेंगे टोटल डिसेंट ओके द टोटल डिसेंट विल बी इक्वल्स टू टेन प्लस थ्री फिफ्टी मीटर So this will be equal to 360 meter. So it's not itna descent ke elevator elevator. So after this we have to see what will be the time taken. Time taken. Time taken to descent. So it will be equal to 360. Because six meter per minute will descend kar dar. So we have to divide it by six. Okay. Ye hai meter. और ये है मीटर पर मिनट ठीक है सो दिस विल बी सिक्सटी मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो आएगा सिक्सटी मिनट ठीक है और सिक्सटी मिनट का मीनिंग है सिक्सटी मिनट इज इक्वल टू वन आवर सो दिस विल बी द आंसर दिस इज द टाइम टेकन फॉर डिसेंट फ्रॉम द टेन मीटर अबोव टू थ्री फिफ्टी मीटर बिलो
तो उसको टाइम लगेगा एक घंटा दैट इज वन मीटर और वी कैन एड इन दिक्सटी मिनट सो दिस मस्ट फॉर द एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग समो क्वेश्चन रिलेटेड विद चैप्टर नंबर टू थैंक यू